తాడేపల్లి వైసీపీ కార్యాలయం నుండి అంబటి రాంబాబు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు అలా చూద్దాం ప్రజలు అందరూ అనుకుంటానంట మళ్ళా నువ్వే రావాలి మళ్ళా నువ్వే రావాలని అంతకుముందు కూడా బోర్డులు కట్టించాడు నీకు గుర్తుందో లేదో మళ్ళా మీరే రావాలి ఎలక్షన్ ముందు వచ్చాడు ఇరవై మూడు సీట్లతో వచ్చాడు మళ్ళా ఆయన పగటికల్లు కనేటువంటి పరిస్థితి చేస్తున్నారు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని భూతద్దంలో పెట్టి చూపించాలనే ప్రయత్నం సరైన విధానం కాదు ప్రతిపక్షం ఒక కన్స్ట్రక్టివ్గా ఒక చట్టబద్ధంగా న్యాయంగా విమర్శ చేయమనండి ఆ విమర్శలకు సమాధానం చెప్పడానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్వసన్నద్ధమై ఉన్నది ఎందుకంటే చిత్తశుద్ధిగా పరిపాలన చేస్తున్నాం ఇసుక దోపిడీ చేయాలని తెలుగుదేశం లాగా మేము లేము ఇసుక బ్రోకర్లను పెట్టి అమ్మించుకోవాలనే ఉద్దేశంలో మాకు లేము ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న పొరపాటు జరగచ్చు ఒక లారీ ఇసుక దగ్గర లేదంటే ఎక్కడైనా ఎవడైనా కక్కుర్తి పడితే వాటిని శిక్షిస్తాం వాడిని చట్ట ప్రకారం మేము ముందుకు వెళ్తాం తప్ప మరొక పద్ధతి కాదనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను కాబట్టి ఇసుక విధానం మాది చాలా స్పష్టమైన విధానం తప్పనిసరిగా ఇసుక విధానం ముందుకు వస్తుంది దానిలో ప్రజలకు చేరువవుతుంది ఇసుక త్వరలోని కష్టాలన్నీ పోతాయి నదుల్లో వాటర్ ప్రవాహం తగ్గిన తర్వాత అన్ని సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయి కాబట్టి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి చిత్తశుద్ధిగా ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నదనే విషయాన్ని మీరు సందర్భంగా గమనించాలని నేను మనవి చేస్తున్నా ప్రతిపక్షాల మాట పవన్ కళ్యాణ్ గారి మాట చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాట నమ్మవలసిన అవసరం లేదని ఈ సందర్భంగా చాలా స్పష్టంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఇంకా రెండో అంశానికి వస్తే ఈ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీవో దీని మీద కొన్ని పత్రికలు చాలా పెద్ద ఎత్తున రాస్తూ ఉన్నాయి సిఎస్ గారి పవర్స్ కట్ చేశారు నేను ఒక మాట అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా చాలా చిత్తశుద్ధిగా పనిచేస్తున్నది ఒక జీవో రావడానికి ఒకనొక సందర్భంలో కొన్ని సందర్భాల్లో రోజులు పడతా ఉన్నది కొన్ని సందర్భాల్లో నెలలు పడతా ఉన్నది గవర్నమెంటు ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రిమండలి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే తక్షణమే అమలు చేయకపోతే వచ్చేటటువంటి నష్టాలు చాలా ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో రెడ్ ఏపీజం మీరు చూస్తున్నారు ఒక పని కొన్ని నెలల పాటు జరగకోకుండా ఉంటే ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తుంది ఇది మంచి పని చేయాలి అనుకుంటుంది కానీ అది జీవోలు ఏందో చేయటానికి వీల్లేదు గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ కావాలంటే నెలలు తరుపుతా నెలలు పాటు తర పడుతూ ఉన్నప్పుడు దీన్ని సంస్కరించాలి అని ఈ ప్రభుత్వం ఉంది ఇవాళ కాదు ఇది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది రెట్టే బీజం దీన్ని ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువెళ్లాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో త్వరితగతిన సమస్యల పరిష్కారానికి జీవోలు విడుదల కావాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో ఒక పరిపాలన సంస్కరణ చేయడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీవో రిలీజ్ చేసింది రిలీజ్ చేసే దానికి సిఎస్ గారి పవర్స్ కట్ చేశారు ఎవరి పవర్స్ ఎవరు కట్ చేస్తారు ప్రజల యొక్క అన్ని ఫైల్స్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికే వెళ్ళి సంతకం చేసి రావాలన్నా కూడా ఇబ్బంది అన్ని ఫైల్స్ సిఎస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సంతకం చేసి రావాలన్నా ఇబ్బంది నెలల తర పడతా పడతా ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని కొద్దిగా సౌలభ్యం చేసి సంస్కరించుకొని చేయాలి జీవోని అదే రోజున ఇష్యూ చేయాల్సిన కొన్ని జీవోలు ఉంటాయి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు లేకపోతే మంత్రులు ప్రజల కోరిక మేరకి ఒక ఆర్డర్ వేయాల్సి వస్తే అదే రోజున చేయకపోతే ప్రమాదం జరుగుతుంది అదే రోజు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు లేదా ఐదు రోజుల వ్యవధితో ఇవ్వాల్సినటువంటి జీవోలు పదిహేను రోజుల తర్వాత ఇవ్వాల్సిన జీవోలు ఇలా సౌలభ్యత కోసం ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపడితే దానికి ఏదో సిఎస్ పవర్లు గట్ అయిపోయినాయి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీవో ఏదో చట్ట ప్రకారం జరగలేదు అనేటువంటి రాతలు రాసి ప్రభుత్వం మీద ఇంటెన్షనల్గా ఉద్దేశపూర్వకంగా బురద జల్లాలనుకోవడం సరైనటువంటి విధానం కాదనేది ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం రెట్టే బీజాన్ని తగ్గించాలని త్వరితగతిన పనులు కావాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతుంది ఇలాంటి సంస్కరణ ఇవే కాదు ఇంకా చాలా సంస్కరణలు చేయవలసిన అవసరం వస్తే చాలా సంస్కరణలు చేయక తప్పదనేది కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను దీనిలో చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి ముఖ్యమంత్రి గారికి చాలా సత్సమ